Welcome to Bilingual e-lecture for diploma students which is sponsored by Directorate of Technical Education Tamil Nadu. Now, we are discussing the subject of object oriented programming with Java. Previous lectures left Java programming ode, Java language ode fundamentals pathom. Fifth lecture le, data types, variables, constants in the lecture le, type casting operators expressions adhavadhu and the variables data types are lang find the expressions le, find the data type and the data type le, conversion adhavadhu or expression la vandu eppadi required desired data type venum appadina nam adha eppadi convert pandrathu appingaradhu patti paakalam which is called type casting or type conversion pair so type casting is defined as a process of process of converting operands one type of operand operand is data so and the operand namakku theviyana type ku convert pandradhu so in an expression la converting the operands in an expression from one type of data to another type so idu vandu two types of conversion irukku one is automatic conversion another one is explicit explicit na direct nam indha type da venum nu nam specify pandrathu explicit appdin per indha automatic or implicit appingaradhu indirect ah nam expression kudutale java ave automatic ah or result kondu vandrum adu automatic conversion so automatic conversion vandu nam konjam gavanama irundukonum yena adu nammude data va loss illama nam paathukonum explicit conversion ngiradhu nam eppadi theva ngiradhu nam therinji nam andha type pathi specify panna porom okay so automatic conversion la the lower data type operand is automatically converted to higher data type idu automatic ah nadakum eppoyume vandu lower type vandu higher type ku convert aayidum ipo in the example la a b or float variables c integer ipo or float iyum or integer iyum nama add pannum bodhu result will be enna irukum illa higher type edhu float so result vandu float ku convert aayidum so result float ku maarum bodhu and the result nama float variable la store pandrom ipo left hand side la irukiradhu float idhu float right hand side la irukra result float adanalu idu correct ah store aayidum inda b plus c ingra result automatic ah float ah eduthukiradhu da automatic conversion <coughs> here c is automatically converted to inga automatic convert to float na enna artham na c oda type maaradhu adanudey value mattum and the float ah maarum for this time only in that in the expression la mattum anada value float ah eduthukum so anada the result is equal so the process of assigning a smaller type to a larger type is known as widening or a chinna type periya type ku larger type ku assign pandrathu widening per or promotion ena increase aagudhu anada size data size increase aagudhu the process of assigning a larger type to a smaller type is known as narrowing narrowing kuru appa or periya data type smaller type ku kondu vandha narrowing per but narrowing ingiradhu vandu will result in loss of data ena data loss a irukum sorry without loss we can convert these types adha left hand side la irukra indha type alla indha right side type ku nama automatically adu maaridum example ku or expression la byte with இந்த டைப் எது இருந்தாலும் ரிசல்ட் இந்த டைப்புக்கு மாறிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பைட் வித் ஷார்ட் இருந்தால் ரிசல்ட்டு என்ன ஆகும் ஷார்ட் டைப்புக்கு மாறும் பைட் வித் கேரக்டர் இருந்தால் கேரக்டர் டைப்புக்கு மாறும் பைட் வித் இன்டீஜர் இல்லை லாங் ஆர் ஃப்ளோட் டபுள் இப்போ ஃபை பைட் அண்ட் ஃப்ளோட் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருந்ததுன்னா ஃப்ளோட் டைப் ரிசல்ட் வரும் ஸோ இது பைட் கூட அது மாதிரி ஷார்ட் கூட யூஸ் பண்ணும்பொழுது அதை விட ஹையர் டைப்ஸ் இதெல்லாம் இன்ட்டு லாங் ஏன்னா ஷார்ட்டோடைய சைஸ் 
2 bytes byte array size 1 byte character 2 byte so appa mathadala adavada periya size integer 4 bytes long 4 bytes float 4 bytes double 8 bytes or float um double um or expression la irukku appadina result vande double type a irukum so these are automatic conversions so and the automatic conversion la widening narrowing ingra concept irukku explicit conversion idu vande specific a nama enna type venum nu solradhu explicit conversion so and the converting one type of operand to another explicitly appadina nama specific a kudukrom inda type venum nu solradhu explicit nu sonna adhe ipa idu dhaan type specify pandradhu data type idu record or desired type namak enna type thevayo adu idu variable name ipa 7.5 ingiradhu nu ezhudinaale it will be automatically double idu enna type a irukum double enna java va portha varaikum fraction oda vandha double type inda double type integer a convert aayi x la store aagum ena x integer a irukalam adhu madiri nama sum n irukku average calculate pananum average vandu float appadina sum by n அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சம்பை என்னங்கிறது இன்டீஜர் டிவிஷன் ஆகிடும் இன்டீஜர் பை இன்டீஜர் இன்டீஜர் டிவிஷன் அதனால் நம்ம ஃப்ராக்ஷனோட வேணும்னா ஃப்ளோட்னு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் டைப் காஸ்டிங் ஸோ அதனால் காஸ்டிங் இன் டு ஸ்மாலர் டைப் ரிசல்ட்ஸ் இன் டேட்டாலர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹையர் டைப் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து லோயர் டைப் கொடுக்கலாம் அந்த இடத்துல செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற அந்த டபுள் டேட்டா என்ன மாத்திரம் ஸ்மாலர் டைப்புக்கு இன்டீஜர் டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற செவன் ஆகுது அப்போ அதனுடைய அக்யூரசி ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ட்ரங்கேட் ஆகுது ஸோ அது டேட்டா லாஸ் ஆனால் அது தேவைங்கிறப்ப நம்ம பயன்படுத்தலாம் எனக்கு இப்போ இன்டீஜராக வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்படி கொடுக்கலாம் பட் இங்கே டிவிஷனில் வந்து சம் அல்லது என் ஏதாவது ஒன்று ஃப்ளோட்டாக இருந்தால் ரிசல்ட் வில் பி இன் ஃப்ளோட் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸுங்கிறது நம்முடைய எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் சிம்பிள் ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் சிம்பிள்ஸ் ரெப்ரஸண்டிங் த ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்முடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அல்லது ஃபார்முலாவில் வேரியபிள்ஸ் என்னென்ன பயன்படுத்துகிறோம் வேரியபிள்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் கான்ஸ்டன்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் இதனுடைய காம்பினேஷனில் நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் So, operators in the between data. Data in the past, we find the operator. So, in the operators in the classification, we find the unary operator. We find the single operand. Binary operator. Two operand. That is, the two data in the past, we find the operators in the past. Binary operator. Ternary operator. We find the operator. த்ரீ ஆப்ரேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் ரைட் ஸோ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரண்ட்ஸ் எத்தனை டேட்டா தேவை அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம அது அடிஷனுக்கு பயன்படுத்தா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு யூஸ் ஆகுதா கம்பேரிசனுக்கு பயன்படுத்தா அப்படிங்கிறத வச்சு அரித்மெட்டிக் ரிலேஷனல் லாஜிக்கல் அப்படிலாம் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ யூனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூனரி மைனஸ் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதெல்லாம் அசைன்மெண்ட் சிங்கிள் ஈக்குவல் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரிலேஷனல் கிரே கம்பேர் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக சேம் டைப் ஆஃப் வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்கா ஸ்மாலராக இருக்கான்னு கம்பேர் பண்ணுறது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னுடைய ரிசல்ட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறது டபுள் ஈக்குவல் சிங்கிள் ஈக்குவல்ங்கிறது அசைன்மெண்ட் இது கேர்ஃபுல்லாக பயன்படுத்தணும் நம்ம வந்து வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுறோமா அல்லது வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறோமா ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் சிங்கிள் ஈக்குவல் கம்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் ரெண்டு சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறது டபுள் ஈக்குவல் ஓகே லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம வந்து டபுள் ஆம்பர்சன்ட் ஆர் ஆப்ரேஷன் இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கரெக்டாக வந்து நம்முடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸுக்கு பயன்படுத்தும் அதனுடைய மீனிங் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் பயன்படுத்தலாம் ஜாவாவில் வந்து புதுசாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் என்ன அப்படின்னா இந்த மூணு கிரேட்டர் தான் சிம்பிள் இது ரைட் ஷிஃப்டில் வித் ஃபில்னு பேர் வித் ஜீரோ ஃபில் ஷிஃப்ட் பண்ணும்பொழுது 
அது ஆக்சுவலாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோஸ் ஃபில் பண்ணும் அனதர் ஆப்ரேட்டர் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் தெர் இஸ் நோ சைஸ் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் சி லாங்குவேஜில் வந்து சைஸ் ஆஃப்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் பார்த்துருப்போம் ஒரு டேட்டாவுடைய சைஸ் எத்தனை பைட்ஸ் அந்த டேட்டா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சைஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சி லாங்குவேஜில் ஆனால் ஜாவாவில் சைஸ் ஆஃப் கிடையாது ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு டேட்டாவுடைய சைஸ் வேணும்னு நம்ம லென்த்து அப்படிங்கிறத கூட பயன்படுத்த முடியும் இங்கே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப்ங்கிறது ஒரு நியூ ஆப்ரேஷன் ஸோ திஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்போ இதில் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸோட மீனிங் எல்லாம் தெரியும் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டரை பற்றி முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன இட் இஸ் யூஸ் வித் இன்டீஜர் ஸோ இன்டீஜர் டிவிஷனுடைய ரிமைண்டர் ஒரு வேல்யூ அனதர் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற மீதி அதுதான் இந்த ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டர் இதை மட்டும் இன்டீஜர் கூட பயன்படுத்தணும் மற்றதெல்லாம் நம்ம இன்டீஜர் ஆர் ஃப்ளோட் ஆர் டபுள் இதில் பயன்படுத்தலாம் ஓகே இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த டிவிஷனை இங்க் இன்டீஜர் கூட பயன்படுத்தும் போது இன்டீஜர் டிவிஷன் சொல்கிறோம் இன்டீஜர் பை இன்டீஜர் ரிசல்ட் இன்டீஜராக இருக்கும் ரைட் இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஆப்பரன்ஸ் அதாவது டேட்டா வந்து நியூமெரிக் டேட்டாவாக இருக்கும் ஏன்னா நம்பர்ஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இல்லை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் எல்லாம் வேரியபிள்ஸ் கூட தான் பயன்படுத்தணும் யூஸ் வித் வேரியபிள்ஸ் ஏன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு போடக்கூடாது இட் இஸ் ராங் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட்டோ இல்லை டிக்ரிமெண்ட்டோ பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து மற்ற ஆப்ரேஷன்ஸ் கூட பயன்படுத்த முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கானது என்னுடைய அவுட்புட் பூலியன் வேல்யூ ரிசல்ட்டு பூலியன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸுங்கிறது பிட்வீன் டூ ரிலேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இது ஒரு ரிலேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் திஸ் இஸ் அனதர் ரிலேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதுக்கு நடுவில் நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்டு ஆர் அப்போ அண்டுங்கிறது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் அண்டு உடைய அவுட்புட்டு ட்ரூவாக இருக்கும் ஆரில் எய்தர் ஒன் ரிலேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு சைடு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ட்ரூவாக இருந்தாலும் அதனுடைய அவுட்புட் ட்ரூவாக இருக்கும் இந்த நாட் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஒன்லி வித்து ஒன்லி வித் சிங்கிள் கண்டிஷன் ஓகே ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் நாட் எக்ஸ்ஆர் இது பிட் வைஸ் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த த்ரீ ஆப்ரேட்டர்ஸும் நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்பர்ஸ் கூட பயன்படுத்தலாம் லாஜிக்கல் ஆர் எக்ஸ்ஆர் ஓகே ஸோ ஏ பிங்கிற ரெண்டு பூலியன் வேல்யூஸ் அல்லது ரெண்டு ரிலேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ அதனுடைய ஏ ஆர் பி திஸ் இஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன் திஸ் இஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன் இப்போ நார்மலாக எக்ஸ்ஆர் ஆப்ரேஷன் வந்து பிட் பை பிட் பண்ணும் பொழுது எக்ஸ்ஆரில் வந்து எ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ட்ரூவாக இருக்கணும் அதாவது டிஃப் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட் வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் இது இன்வெர்ஷன் இன்வெர்ட்டுங்கிறது நம்மளுடைய இன்புட் ட்ரூவாக இருந்தால் அவுட்புட் ஃபால்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் இதை நம்ம சிங்கிள் ஈக்குவல் பார்த்தோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகணும் ஆல்வேஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேரியபிள் தான் இருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட் வரக்கூடாது ஸோ வேரியபிள் ஈக்குவல் டு சம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனதர் வேரியபிளாக இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ பிட் வைஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வேறு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டருங்கிறது கண்டிஷன்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இது வந்து பிட் பை பிட் ஆப்ரேஷன் அதாவது நம்முடைய டேட்டாவில் அதனுடைய பைனரி ஈக்குவலண்ட் டேட்டாவை பிட் பை பிட் அண்டு ஆர் எக்ஸ்ஆர் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக இது சிங்கிள் பைனரி டேட்டாவை காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னால் நம்முடைய பைனரியில் இருக்கிற ஒன்ஸ் எல்லாம் ஜீரோவாகவும் ஜீரோவெல்லாம் ஒன்ஸ் ஆகும் ஆகும் இல்லையா அதான் தட் இஸ் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நார்மலாக ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னால் ஒன் மைனஸ் பிட்டை தான் நம்ம ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் 
right is bit wise and or xr shift right shift left shift shift with zero fill it is and or additional operation nammude java la irukiradile new operator okay so appo enude values la irukku ipa bit by bit pannum bodhu edha or edathula one irundhalum r la output one vandirukum and la both or one nu irukappa output one xr ode output eppadi irukum input la edha or value mattum one ah irukum or if the data are different a um b um vever value ah irundhal one indha rendum vera vera value ana same ah irundha zero xr la if they are equal then output zero ah adu complement once complement of a nu artham allathu once complement of b na b ilude bit apdi invert aagum 1 minus this bit this actually in the bitwise not abdingirathu bitwise complement allathu unary not operation solrom idu same example apdi ella bitum invert aayirukku appa bitwise and operation common ah rendu edathilume 1 irukra edath the output one irukum so appa inda 42 ku 15 ku common bits edho adhu dhaan nammude output la irukum so idu bitwise and and mari bitwise or actually inda symbol la inda bitwise or inda symbol bitwise and right so idu bitwise or idhila rendu thilume engal la edhaavadhu any bit one nu irundhalum output one nu vandirukum idu bitwise or சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே இதை நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமில் டைரெக்டாக சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் கொடுத்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் கொடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் வேரியபிள் இப்போ ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்டீஜர் வேரியபிள் ஆப்ரேட்டர் அனதர் இன்டீஜர் வேரியபிள் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் C equal to A and B. So, this is bitwise operation. This is how we print it. System dot out dot print ln. Go to the C. Next, special operators are instance of operator. The instance of operating is whether a particular object or variable belongs to which class or which type of operating is. So, in the instance of being as a number in a part of one now or a category or a entity for example like a student in the class are in the now on the class of the objects number student s1 of dinner to go by s1 on the student today member are all of the student type object of being a check on whether s1 is instance of student class அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸோடைய ஒரு இன்ஸ்டன்ஸாக அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு டைப்பை வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி அதனால் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப்ங்கிறது இஸ் யூஸ்டு டு நோ இஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் கிளாஸ் இது ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் டைப்பாக இருந்தால் இஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிவன் அட் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் அந்த கிளாஸோடைய இன்ஸ்டன்ஸாக இருந்தால் ட்ரூன்னு வரும் அல்லது ஃபால்ஸ்னு வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சர்க்கிள் ஒரு இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுப்போம் இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஷேப் இது ஒரு கிளாஸ் இது கிளாஸ் திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த கிளாஸோடைய மெம்பரா அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டாட் ஆப்ரேட்டர் இந்த டாட் ஆப்ரேட்டருங்கிறது மெம்பர் ஆக்சஸ்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ டாட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டாட் மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் சி லாங்குவேஜில் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் டாட் மெம்பர் அப்படின்னு பயன்படுத்தும் ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்க்கு வந்து சீல ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னாலும் வி கேன் க்ரியேட் நியூ டேட்டா டைப்ஸ் யூஸிங் ஸ்ட்ரக்ட் அதில் அந்த ஸ்ட்ரக்ட் வேரியபிள்லேருந்து அதனுடைய மெம்பர்ஸை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு டாட் ஆப்ரேட்டர் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி எல்லா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாட் ஆப்ரேட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷுவல் பேசிக் ஆர் விஷுவல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் 
ஆர் நம்முடைய ஜாவா ஈவன் எஸ்கேஎல்லாம் கூட இந்த டாட் அப்படிங்கிறது ஒரு மெம்பராக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ மெம்பர் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்கிறோம் இஸ் யூஸ்டு டு ஆக்சஸ் த வேரியபிள் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிளாஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டாட் மார்க் அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மார்க்கு அதாவது இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஒரு ஆட்ரிபியூட் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய கெட் மார்க் ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு மெத்தட் அல்லது பிரிண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட் டாட் இன்புட் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் பொழுதும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே சப்போஸ் நான் எஸ் ஒன் அப்படின்னு வேறு ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸோடைய ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம டைரெக்டாக கிளாஸ் நேம் கூட பயன்படுத்துவோம் மேத் டாட் எஸ்கியூஆர்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேத்துங்கிறது ஒரு கிளாஸ் அதனுடைய ஸ்கொயர் ரூட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பயன்படுத்துவோம் ஸோ இது வந்து டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் கிளாஸ் நேம் டாட் மெம்பர் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் டாட் மெம்பர் ரைட் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இப்போ நமக்கு என்னென்ன தெரியும் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா அல்லது ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் இல்லையா தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் எ கன்ஸ்ட்ரக்ட் அதாவது ஒரு ஃபார்ம் மேடப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்டு மெத்தட்ஸ் இன் ஒகேஷன்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஃபங்க்ஷனை கூட கால் பண்ணியிருக்கலாம் ரைட் இப்போ இது வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சி ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறது ஒரு அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனுங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆப்ரேட்டர் இந்த ஆப்ரேட்டர் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டராக இருக்கும்போது அதை அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்கிறோம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் பயன்படுத்தி தான் ரிலேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்கிறோம் அப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷனுங்கிறது அந்த டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டரை பயன் சொல்லி அதனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்கிறோம் ரிசல்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனுடைய ரிசல்ட்ஸ் நியூமெரிக்கலாக இருக்கும் ரிலேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷனுடைய ரிசல்ட் கம்பேர் பண்ணுறதால இப்போ ஏ கிரேட்டர் தென் ஏ கிரேட்டர் தென் பி அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன் இது இந்த ரிலேஷனுடைய ரிசல்ட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற பூலியன் வேல்யூ வரும் அதனால் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எந்த ஆர்டரில் ஒரு எவால்யூட் பண்ணும் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸை பயன்படுத்திருக்கலாம் அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸோடைய ஹையராக்கி எது ஃபஸ்ட் ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அதனுடைய ஹையராக்கி ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லுவோம் பொதுவாக வந்து பேரண்டிஸில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அது மாதிரி யூனரி ஆப்ரேஷன் அடுத்தது தென் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அண்டு ரிமைண்டர் ஆர் மாடலஸ் ஆப்ரேஷன் தென் அடிஷன் சாப்ட்ராக்ஷன் அப்போ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இருந்ததுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் அதுக்கு பிறகு அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் அதே ஒரு அந்த அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனை பேராந்தீசில் கொடுத்துருந்தா பேராந்தீசில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் அதனால் நம்மளுடைய ப்ரியாரிட்டி எதை ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வித்தின் பேராந்தீசில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்கிறோம் அல்லது எவால்யூஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேஸ்ட் ஆன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ரைட் இது வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸோடைய அசோசியேஷன் சிலது வந்து நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட் கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே போகும் சப்போ ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்கிறது லெஃப்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு கால்குலேஷனாக பண்ணிகிட்டு போகும் சில ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரைட் சைட்லேருந்து வரும் ஸோ அது ஆப்ரேட்டர்ஸோடைய அசோசியேஷன் சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இந்த அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண பிறகு தான் கம்பாரிசன் நடக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி கிரேட்டர் தென் சி ப்ளஸ் டி அப்படின்னா இது டைரெக்டாகவே இப்போ ஏ ப்ளஸ் பியையும் சி ப்ளஸ் டியையும் கல்குலேட் பண்ண பிறகு தான் கம்பாரிசன் நடக்கும் அதனால் ரிலேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தென் லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ இது ஒரு ரிலேஷன் எகைன் நம்ம அண்டு அப்படின்னு கொடுத்து அனதர் ரிலேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரிலேஷனும் இப்போ இது ஒரு ரிலேஷன் அண்டு அனதர் ரிலேஷன் அப்போ இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஸையும் எவால்யூட் பண்ண பிறகு தான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் இதுதான் வந்து எவால்யூஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்டு ஹையராக்கி ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்முடைய ஆப்ரேட்டர்ஸோடைய
டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதாவது இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் பேரண்டிஸில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஹேரே சப்ஸ்கிரிப்டு ஸோ இதெல்லாம் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் அதிகம் அப்புறம் யூனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரைட் தென் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் தென் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் லாஸ்ட்டாக ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தென் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் இப்போ ஒரு சாம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன்று எடுத்துப்போம் ஸோ இதில் இது வந்து என்ன அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏன்னா இதில் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பயன்படுத்திருக்கோம் இப்போ இதனுடைய கால்குலேஷனில் வந்து பேரண்டிஸில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நடக்குது ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்னு எவாலுவேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இதில் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ரியாரிட்டி டிவிஷன் அண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ அப்போ டிவிஷன் இதனுடைய ரிசல்ட்டும் இதனுடைய ரிசல்ட்டும் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த டிவிஷன் டூ எயிட் பை ஃபோர் டூ தென் டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் இது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ நவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இப்போ இதெல்லாம் சேம் ப்ரியாரிட்டி ஸோ அதெல்லாம் லெஃப்ட் டு ரைட் எவாலுவேட் ஆகும் ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் ஃபிஃப்டி நான் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எழுதும்போது இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை சி ப்ளஸ் டி வேணும் அப்படின்னா இதை பேரண்டிசிஸில் கொடுத்தா தான் திஸ் இஸ் இந்த நியூமரேட்டர் ஏ ப்ளஸ் பியை டினாமினேட்டர் சி ப்ளஸ் டியால் டிவைட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இது இந்த பேரண்டிசிஸ் போடலை அப்படின்னா இட் வில் கால்குலேட் சப்போஸ் போடலைன்னா இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் இந்த பேரண்டிஸ் இல்லைன்னா பி பை சி ஃபஸ்ட் எவாலுவேட் ஆகிடும் அதனால் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எழுதும்பொழுது கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் பொதுவாக மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை லாங்குவேஜோடைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அல்லது எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எழுதுறது கவனமாக எழுதணும் ஸோ அது இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸோடைய ப்ரியாரிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதணும் அது மாதிரி என்ன கால்குலேஷன் இருக்குது ஏன்னா மேத்தமெட்டிக்கலில் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது இல்லை லாக் இருக்குது சைன் இருக்குதுன்னு அதில் நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தணும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு எப்படி எழுதுறது அல்லது பவர் கால்குலேஷ் பண்ணணும் அல்லது ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணிக்கணும் அதனால் ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸில் நம்முடைய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸாக எழுதுறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பிரான்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டு பிரான்ச்சிங் ஏன்னா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கோம் இதில் அதாவது இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை பயன்படுத்தி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது அதனுடைய பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதுக்கு பிறகு நம்ம எதாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு நார்மலாக தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன இருக்குது Selection, Selection, Repetition. இந்த நார்மல் வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிபிஷன் நம்முடைய வந்து ப்ரோக்ராமுடைய ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக இருக்கும் சீக்வன்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை டெஸ்ட் பண்ணி அந்த கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வி கேன் செலக்ட் எனி பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஸோ த கண்ட்ரோல் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு அனதர் பிளாக் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் அதை நம்ம செலெக்ஷன் சொல்லுவோம் பட் சம்டைம்ஸ் ஒரு பார்ட்டை ரிப்பீட்டடாக திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு நம்ம லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பயன்படுத்துவோம் ஸோ இப்போ இந்த டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் நம்ம டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டு பிரான்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம அடுத்த லெக்சரில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கோடைய கான்செப்ட்ஸில் இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஸோ அதனுடைய ஹையரார்கி ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் எவாலுவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டு பிரான்ச்சிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ